ఉచిత కరెంట్ రైతుల రుణాల మాఫీ ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇలా అనేక విప్లవాత్మక సంక్షేమ పథకాలతో ప్రజల మన్నలను అందుకున్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి రెండు పేల తొమ్మిదిలో వచ్చిన సీట్లు నూట యాభై ఆరు ఈ సంఖ్య సాధారణ మెజారిటీకి కేవలం ఆరంటే ఆరు సీట్లే ఎక్కువ అవినీతి ఆరోపణలను పక్కన పెడితే ఏదో ఒక పథకంతో ప్రతి ఇంటికి లబ్ది చేకూర్చిన వైఎస్ కు ఆనాడు ప్రజలు కేవలం పాస్ మార్కులు మాత్రమే వేశారు ఈ మాట స్వయంగా వైఎస్సే ఒప్పుకున్నారు అయితే రాజన్న పాలనను తిరిగి తెస్తానంటూ ప్రజల్లోకి వచ్చిన వైఎస్ తనయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రజలిచ్చిన సీట్లు నూట యాభై ఒకటి ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది వైఎస్ ఆనాడు రెండు వందల తొంభై నాలుగు స్థానాలకు నూట యాభై ఆరు సీట్లు గెలిస్తే ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో ఏకంగా నూట యాభై ఒక్క సీట్లు కైవసం చేసుకున్నాడు ఇది అసాధారణ విజయం పైగా వందకి పైగా నియోజకవర్గాల్లో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ఇరవై ఐదు వేలకు మెజారిటీ వచ్చింది ఇది మరో సంచలనం దాంతో ఆనాడు వైఎస్కే సాధ్యం కాని విజయం జగన్ కి ఎలా దక్కిందనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి ఇక విపక్షాలైతే ఇదంతా ఈవీఎంల మాయాజాలం అంటూ ఆరోపించాయి బీజేపీ సహకరించిందనే మాటలు వినిపించాయి అయితే ఇందులో నిజముందో లేదో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఏపీ బీజేపీ నేతలు చేసిన కామెంట్స్ మాత్రం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి బీజేపీ సపోర్టు తోనే జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారనే సంగతి గుర్తు పెట్టుకోవాలంటూ విష్ణుకుమార్ రాజు అన్నారు మామూలుగా అయితే వైసీపీకి నలభై నాలుగు సీట్లు కూడా రావన్న విష్ణుకుమార్ రాజు అలాంటిది నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చాయంటే అది బీజేపీ వల్లేనన్నారు ఇక ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ కన్నా కూడా దాదాపు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు జగన్ ప్రతిపక్షంలో ఉండగా తమతో ఎన్నో చేయించుకున్నారంటూ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు అయితే ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాక అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారంటూ మండిపడుతున్నారు మొత్తానికి విష్ణుకుమార్ రాజు కన్నా చేసిన వ్యాఖ్యలు కొన్ని రూమర్లకు ఊతమిచ్చేలా ఉన్నాయి మరి జగన్ కు చేసిన సాయమేంటో నూట సీట్లు ఎలా వచ్చాయో వాళ్లే చెప్పాలి